Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт «Нові правила» п'ятниця, 19.30, НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття. Оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний підсумок понеділка, 27 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне. У Коломиї реконструюють площу перед музеєм писанкового розпису. Син героя України Володимира Островського Дем'янчик святкував день народження. Його вітали поліцейські. У Коломиї презентували скульптурний портрет героя України Мирослава Симчича. Про це та інше детальніше у випуску. Летальна ДТП в Коломиї. Тесла збила двох людей, жінка померла, а чоловік в лікарні. За попередньою інформацією, 45-річна водійка автомобіля Тесла, мешканка Коломиї, під час паркування біля магазину, який знаходиться в підвальному приміщенні, вчасно не загальмувала, внаслідок чого вчинила наїзд на двох пішоходів. Вони йшли тротуаром. Опісля автомобіль з'їхав з ходовою кліткою вниз. Від отриманих травм 38-річна жінка загинула на місці, а її 50 31-річний чоловік доставлений до лікувального закладу. Водійку перевірили на стан сп'яніння, за кермом вона була твереза. Обставини аварії з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження. Смертельна ДТП трапилася і в селі Вікно Коломийського району. Вночі легковий автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. У наслідок події загинув пасажир та отримав травми водій, яких до прибуття рятувальників звільнили з транспортного засобу місцеві мешканці. Всі обставини ДТП встановлюють працівники поліції. Рятувальники підняли з озера на Прикарпатті тіла двох чоловіків. Причини та обставини загибелі наразі встановлюються правоохоронцями. Більше розкаже речниця Прикарпатської ДСНС Христина Перцович. 25 лютого близько обіду до рятувальників поступило повідомлення від чоловіка про те, що посеред місцевого озера в селі Вільшаниця Тисменицької територіальної громади Івано-Франківського району він побачив перекинутий човен, в якому, ймовірно, могли перебувати двоє рибалок. До місця події одразу було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини міста Тисманиця, також водолазів відділення водолазно-рятувальних робіт та мобільно-оперативну групу Івано-Франківського районного управління ГУДСНС Івано-Франківської області. По прибуттю до місця події рятувальниками було проведено візуальне обстеження озера, та було виявлено поблизу берега тіло без ознак життя одного з чоловіків, а саме місцевого жителя 1964 року народження, якого рятувальники підняли на берег. Тіло іншого чоловіка, особисті дані якого встановлюються наразі працівниками поліції, було виявлено вже водолазами посередині озера і також піднято на берег. Причина та обставини загибелі наразі встановлюються правоохоронцями. Всього до проведення робіт було залучено 14 чоловік особового складу, 4 одиниці техніки, з яких 2 човни. У Коломиї реконструюють площу перед музеєм писанкового розпису. Вже є готовий проєкт та відповідна документація. Кошти на це виділять із міського бюджету, долучаються і забудовники. Наразі обговорюють останні деталі облаштування. Проєкт реконструкції бачили мої колеги. Більше зелених зон, сучасне освітлення, лавочки та можливість розміщення літніх майданчиків. Такий урбаністичний проєкт планують вже найближчим часом втілити у Коломиї. Автор проєкту реконструкції площі перед музеєм писанкового розпису – уродженець Коломиї Григорій Бойчук, керівник архітектурного бюро у Львові. Працюють вони здебільшого із комерційними проєктами, однак ще в 2020 році Григорій Бойчук запропонував своє бачення реорганізації простору площі перед музеєм писанкового розпису у рідній Коломиї. 
Коломиї. 20 років на її особливо не займалися, звісно, що змінювалися там квіти по сезону, так, але капітального якогось такого оновлення не було. І ну, за 20 років все помінялося. І технології, і будівельні матеріали, і в принципі погляд на міські простори. О, тому ми старалися взяти якісь такі кращі європейські практики, коли є більше зелених насаджень, базове якісне мощення, воно важливе просто для і позитивного враження про місто і кращого самопочуття людей. Тобто ми трошки більше затінюємо площу, даємо більше для крупномірних дерев, ми даємо туди якісне працююче освітлення, тому що світильники можуть бути, але вони банально там, не, не функціонують. І якісне, якісне оновлення. Погоджується з тим, що площа потребує оновлення і генеральна директорка Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. Пригадує, коли зводили у 2000-му найбільшу писанку у світі, часу облаштувати площу належним чином геть не було. За основу цей проект нам треба прийняти. Він цікавий, він гарний, він відповідає, наприклад, зараз потребам, напевно, і тих комерційних споруд, які тут є з двох сторін самого музею писанки. І велика кількість, наприклад, лавочок, а так само можливість розміщення з одного боку і з іншого боку таких виносних столиків з, 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 з кріслами, з кав з якимись певними такими освіжаючими напоями, вони дадуть можливість гарно розміститися в великій кількості людей. Аби втілити проєкт, вже розробили проєктну кошторисну документацію. Відповідно до неї вартуватиме така реконструкція 5 мільйонів 100 тисяч гривень, розповідає міський голова Коломийської громади Богдан Станіславський. 1 мільйон 600 тисяч гривень на реконструкцію виділяє забудовник, який зводив будинок біля музею. Ми оголошуємо тендер на роботи по благоустрою, буде переможець, яку ціну він дає. Також є забудівник, який вже завершує свої будівельні роботи, який мільйон шістсот додає на ці роботи. Сума проєкту може змінюватись, адже під час обговорення запропонували зміни стосовно озеленення. Замість запропонованих у проєкті дерев, липи та клену, висадити інші дерева. Один із варіантів – сакури чи магнолії. Також вирішили на зустрічі, що на площі варто встановити сухі або пішохідні фонтани. До слова, у фейсбуці на сторінці міського голови Богдана Станіславського у коментарях триває опитування громадськості щодо питань із насадження та фонтанів. Ольга Гриджук, Андрій Гарашчук, Події НТК. Мрію стати поліцейським. Син героя України Володимира Островського Дем'янчик святкував день народження. Йому лише 6 років, але хлопчик уже знає, ким хоче стати в майбутньому. Місцеві правоохоронці вирішили зробити йому подарунок. Чи сподобався він хлопчику? Дивіться далі. Сором'язливий хлопчик з розумними, але сумними очима. Дем'янчик відзначив свій шостий день народження. Для дитини це мало бути радісне свято, але є причина для суму. Торік саме в свій день народження Дем'янчик востаннє бачив свого тата, героя України Володимира Островського. Посмішка на обличчі сина нашого краянина, який віддав своє життя за волю України, з'явилась, коли приїхали його привітати правоохоронці. І не дарма, бо він мріє стати поліцейським. Поліцейський відділ. Поїдеш з нами? На машині? О, клас! Скажи, будь ласка, скільки тобі сьогодні років? Шість. Шість. А ким ти хочеш стати? Поліцейський. У Коломийському відділі поліції не змогли не здійснити мрію Дем'янчика. Правоохоронці кажуть, хотіли бодай на трохи покращити настрій дитині. Приїхали з подарунками і сюрпризами. Дем'ян втратив на відні найдорожче, це батька. Але Росія ніколи не зможе забрати в нього щасливого дитинства. І наш обов'язок зробити все для того, аби Дем'ян і всі діти жили під мирним небом у вільній незалежній Україні. В нього дуже гарна мрія стати поліцейським. І сьогодні ми проведемо з ним один день, покажемо йому і зробимо його день сьогодні насправді щасливим. У свій день народження Дем'янчик приймав вітання від рідних, поліцейських, військових. Усі бажали йому здійснення мрій і віри у світле і вільне майбутнє.
Батько пішов на війну, а це був день народження, щоб привітала поліція, бо саме поліцейський, ну, хлопчина в захваті від поліцейських, від форми, від цього всього такого, знаєте, військового і, 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 і державницького. І от сьогодні ця мрія втілилася в життя. Я розумію, що це будуть надзвичайні емоції дитини, бо я пам'ятаю своє день народження, що з п'яти років, я пам'ятаю все-все до крайності, як це відбувалося. Тому я думаю, що це буде пам'ять йому на все життя і, напевно, це буде якраз і дорогоказом їм по житті. Зараз найголовніші люди в житті Дем'янчика – це мама, сестричка і бабуся. Вони завжди поруч, водять його в дитячий садочок, займаються навчанням та дозвіллям. Сестричка Віка зовсім по-дорослому привітала братика. Щастя, здоров'я, щоб він ніколи не хворів і все в його житті складалося, щоб ангели-охоронці його оберігали. Аня – дружина Володимира Островського. Історія їхнього кохання особлива. Вони познайомились на Майдані, коли відстоювали незалежність України. Стали підтримкою та опорою один одному. Але відомий на Коломийщині, як справжній патріот Володимир, відразу з Майдану пішов в зону АТО. Там був важко поранений. Щоправда, це його не зламало і не зупинило. Він продовжував боротьбу. І 25 лютого 2022 року, як почалася повномасштабна війна, поїхав у саме пекло. Цей день став останнім, коли він був разом з родиною. Почуття насправді дуже змішані, тому що і радість, і трішки сум. Тому що радість чому? Тому що в синочка день народження, і ми безмежно, звичайно, щасливі і е, радісні, е, бо маємо можливість його вітати, все-таки тут спокійно більш-менш у нас. Але сумні, тому що рівно рік назад наш тато е, пішов на війну, Островський Володимир. Ми останній раз його бачили в цей день, і рік назад було зовсім все по-іншому. Ми ще наче при тих всіх умовах були щасливими, тому що ми були разом все-таки. А зараз я намагаюся, звичайно, дарувати дітям ті емоції, хоча б якісь, які, які могли б робити їх щасливими. Тому я дуже вдячна всім, хто відкликнувся на мою е, таку ідею, адже Дем'янчик дуже полюбляє поліцейських, він е, мріє стати поліцейським, е, він знає, що це сила, що це впевненість, е, справедливість, за яку завжди боровся наш тато. Ось, тому дуже дякую всім, хто долучився і думаю, що нам вдалося сьогодні зробити прекрасні емоції для нашого Дем'яна. Герой України Володимир Островський загинув від рук окупанта 12 березня 2022-го при обороні Києва. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятну дошку в його честь встановили на рідній школі. А його кохана Аня та мама тепер навчають патріотизму Дем'янчика і Віку. Віддають шану усім героям і бажають Україні якнайшвидшої перемоги. А дітям жити в мирній, щасливій, незалежній Україні. Насправді дуже важко і зараз ось уже буде скоро рік, як нема нашого тата. І, ну, дуже важко. Ну, важко, тому що ми розуміємо, що це не завжди, що його вже більше ніколи в нашому житті не буде. Але як вчить наш, наш капелан, що ми повинні жити, і я зараз прокручую в своїй голові ці слова – жити, жити, жити заради діток, адже діти – це наше майбутнє, і Володя пішов на війну. Заради дітей, заради своєї сім'ї, сім'ї щоб, щоб нас вберегти. Тому у мене обов'язок е, підтримувати і е, допомагати ростити дітей і, звичайно, е, підтримувати світлу пам'ять про нашого героя Володимира Островського. Дем'янчику хочемо всі побажати, і сестричка, і бабуся, і всі, хто доєднується з родини, щоб він завжди відчував себе радісним, щасливим, щоб він не переставав посміхатися, і щоб всі його мрії, дитячі мрії завжди здійснювалися. Ну і, звичайно, щасливої долі, і Божої опіки, і і захисту, і ми, між іншим, дуже сильно відчуваємо підтримку і захист нашого татуся з неба, нашого Янгола. Надія Ніплюхіна, Андрій Гарашчук, для подій телеканалу НТК. У Коломиї презентували скульптурний портрет героя України Мирослава Симчича. Автор Роман Захарчук цю роботу створював 15 років. Допомагав йому брат Володимир Захарчук. Меценат цього проєкту Анатолій Попадюк. Поки портрет легендарного кривоноса сотенного УПА зберігатиметься у музеї історії міста Коломиї, а далі стане експонатом музею національно-визвольної боротьби. 
Це дуже велика відповідальність, тому що через пластику скульптури якраз передається якась та інформація. Над скульптурним портретом Мирослава Симчича заслужений художник України Роман Захарчук разом із братом Володимиром Захарчуком працювали 15 років. Автор каже, це результат багаторічної співпраці та спілкування з легендарним кривоносом. Продовжує скульптор. Докладали зусиль, щоб портрет мав не лише фотографічну схожість з сотенним УПА, але й передавав мужність та відданість. Україні. Це була творча робота, мене ніхто не підганяв, це не було таке замовлення на якийсь термін. Ця робота є результатом багаторічної праці і спілкування з паном Симчичем. Я його знав дуже давно. Коли я попросив його попозувати, він, незважаючи на свій статичний вік, ретельно це виконав, тому що він сказав, що він в цей час молоді роки займався малюнком. Він має такий великий сентимент до мистецтва. І він сприйняв це просто як якусь таку якусь творчу, творчий пошук. Він дуже якось це відчував. Я зробив відтюд, який ліг у основу цієї роботи. Паном Семчичем була передана естафета мужності героям Майдану, а потім уже героям, які захищають нашу батьківщину зараз. Від російської агресії. До слова, для Романа Захарчука це не перша робота, пов'язана з Мирославом Симчичем. Це пам'ятник воїнам УПА в граніті, прообразом, який теж послужив Симчич. Є живописний портрет великого формату, я надіюсь, він теж знайде місце в музеї. Також на прохання пані Раїси, це дружина, я зробив їх парний портрет, коли вони були молоді. Саме відгук пані Раїси, дружини Мирослава Симчича, каже скульптор Роман Захарчук, для нього найважливіший. І ось що вона сказала, коли вперше побачила портрет чоловіка. Дуже вдячна Робчику, дуже вдячна, дуже всі роботи виняткові. Симчич до останнього дня мені казав, Райок, я тебе так любив 50 років тому, і тепер я тебе так люблю, і буду любити до смерті. Через те Скульптурний портрет Кривоноса до слова меценат цього проєкту Анатолій Попадюк поки зберігатиметься в музеї історії міста Коломиї, а далі стане експонатом музею національно-визвольної боротьби. Для мене приємна несподіванка, що меценат придбав мою роботу, тому що я робив її як творчу, без всякої надії, що вона десь буде. Де у місті створять такий музей, поки точно не знають. Один із варіантів – приміщення на площі Скорботи, каже міський очільник Богдан Станіславський. Не один рік, коли ми точиться розмова про площа Скорбота, площа героїв. І, відповідно, мав би бути і музей. Ми знаємо, що на тій території є біля тисячі квадратних метрів приміщення, яке ми, напевно, що будемо обговорювати. І, напевне, там створимо такий якраз музей визволеної боротьби. Ми працюємо над концепцією цілого такого вшанування героїчної боротьби нашого народу. Марина Максимів, Андрій Гарашчук, Події НТК. Прикарпатські Едельвейси діляться здобутками та трофеями на виставці у Києві. У Національному університеті імені Тараса Шевченка у Києві наша 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс презентувала виставку, присвячену річниці повномасштабної війни з російськими окупантами. Також бійці організували фотовиставку «Війна очима гірського піхотинця» та виступи військового оркестру Едельвейс. Щоб побачити реальну картину війни, наші військовослужбовці презентували відвідувачам Виставки, інтерактивну кімнату, проводять майстер-класи і тренінги із тактичної, медичної та гірської підготовки. Все це для того, щоб із перших вуст розповісти про реалії війни. Коломийська молодіжна рада запрошує в живу бібліотеку. Ідея проєкту в тому, щоб познайомити молодь із локальними лідерами думок і дозволити спитати все, що цікавить. Мета – зібрати кошти для Збройних сил України. Деталі знають мої колеги. Колись в Коломийській молодіжній раді був проєкт «Історія успіху». Ми вирішили його трішки переформатувати. Основна ідея для нас – це людина як книга, і наш гість зможе відкрити цю книгу на будь-якій сторінці, запитати будь-яке питання, і наші лектори будуть ділитися цінними для них історіями, ділитися якимось досвідом, своїми якимись труднощами. Ми просто накидали ідеї в команді, і вийшло так, що книги 
Вони якось створювали самі, тобто у нас вийшов великий список, і ми просто писали людям, які хотіли б долучитися, і в нас достатньо багато людей, лекторів захотіло долучитися до цього проєкту. Зустрічі будуть відбуватися офлайн кожні 2-3 тижні. Поки що ми плануємо проєкт довгостроковий, тобто мінімум на півроку, далі будемо бачити, як піде справа. Взагалі всі кошти виручені будуть спрямовані на ЗСУ, на збір Арсена Вітенка для автівки. Він також раніше був у молодіжній раді. Вхід на захід буде безкоштовний, але потрібен добровільний внесок. У Карпатах зійшла лавина. Її зафіксували на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський у напрямку полонини Шешерська. Рятувальники наголошують, що у горах Хуртовина та Снігопад, а тому утримується значне снігопадіння. Небезпека – третій рівень. У котре нагадують – не виходьте у високогір'я і не ризикуйте життям. У Високогір'ї Івано-Франківської області утримується значна сніголовинна небезпека, саме третій ступінь. Це означає, що можливе сходження лавин навіть при низьких додаткових навантаженнях. Також днями гірськими рятувальниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було зафіксовано сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піпіван Чорногірський. Лавина рухалася в напрямку полонини Шешерська. В зв'язку з хуртовинами та снігопадами просимо утриматись від виходів у високогір'ї, не ризикувати життям та не наражати себе на небезпеку. Прикарпатець Євген Марусяк фінішував у топ-20 на чемпіонаті світу зі стрибків із трампліна. 22-річний спортсмен показав цей високий результат на світовій першості, що триває у Словенській планиці. Це найбільше досягнення в історії України. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сайво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.